Amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de Uncharted, provavelmente o último episódio de Uncharted. Capítulo 21, Guardião do Irmão. Até rimou, né? Que bonito. Acho que foi tudo calculado. Vamos que vamos. Vamos que vamos atrás do meu irmão teimoso pra caralho, né, velho? Ele é mais, ele é mais velho que eu, né? E ele que é o teimosão, né, mano? Eu que sou... É engraçado, né, mano? Ok. Eu queria falar mais, mas eu sou retardado. Eu não tô conseguindo desenvolver o que eu, o que eu tô pensando. Então, né... Eu ia falar a respeito dos dois, como... Como eu posso botar? Tipo, o Nate era exatamente Ei, igual o irmão isso? dele. Quer ver, calma aí. Pegadas. O Nate era igualzinho o irmão dele. Ele não desistia por Troca. nada dos tesouros. É, Só que a ideia é agora... Bem longe. Ele casou, né, e tal. E agora ele tem, teoricamente, um pouquinho mais de juízo. E o irmão dele é igual o Nate Vamos antigamente. Uma montanha sinistra, Bizarro, né? Sam e dá o fora daqui. É, eu vou dar risada disso tudo amanhã. Com certeza. Se você estiver vivo, né? Eu não sei se vai acontecer, né? Tá pra onde eu vou? É pra cima, né? Eu não vou ficar explorando lá embaixo. Porque eu não quero morrer. Não, parece que tem muitos caminhos pra eu poder seguir na real. Opa. Vamos lá. De volta à trilha. As pegadas acabam aqui. Tá, as pegadas acabam aqui, mas. Nós temos uma cordinhola que talvez. Será que é pra subir ali mesmo? Acho que era. Yes! Ui! Ah, tem mais um. Que conveniente, né? Uns galho com corda. Maravilha. Ah, meu irmão, o cara toma 500 tiros e tá conseguindo escalar. pegadas. Tudo. Você não morreu. Morri, eu morri, eu morri. Caralho, não morri. Eu pensei que eu tivesse eu morrido. Eu vou poder te matar. Ok, dá pra subir aqui, tranquilo. Agora a gente some aqui bonitinho. Bonitinho. Agora a gente desce aqui. É isso. Agora vai ter uma, uma corda. Ou não. Não, né? Vamos ter que ir na raça. Que bonito. Cara, onde que eu tô? Em que raio de montanha que eu tô? Nem sei mais. Dá pra descer aqui? Puta que pariu. Calma aí, eu tenho que pensar um pouco. Ah, tá. Aí, ó. Viu como é bom pensar um pouco? É isso mesmo. Quase que eu me jogo lá pra baixo. Eu tô na, no bico da, daquela montanha gigante? Ou é impressão minha? Acho que é impressão minha. Ah, dá até pra eu subir aqui. É, então, isso que eu tô falando. Tipo, dá pra eu subir aqui. Só que, tipo, eu não sou obrigado a subir aqui. Ai, meu Deus. Você tem retardo, Nate? Pelo amor de Deus, você quase se mata, cara. Você tem uma esposa. E daria pra eu ter ido por ali também. Ah, o que isso? Lara Croft passou por aqui. Ah, é o neto do Burns? Quem que é Burns? 14 de abril de 1968. Embora eu tenha conseguido extrair a bala de reis da minha coxa, o ferimento ainda está supurando e a febre continua alta. Desejo ver o que há dentro da montanha, mas a dor é grande demais para suportar e devo descansar, recuperar minhas forças. Com o momento de repouso, dúvidas aparecem em minha mente. Estaria eu errado em punir os homens por terem quebrado o seu contrato comigo? Dediquei a minha vida a encontrar esse lugar, encontrar o tesouro de Avery e as ações deles quase botaram tudo a perder. Não, minhas ações foram justas. Hoje à noite descansarei, a febre diminuirá e amanhã darei o fim é, à jornada de meu avô. Então, ao retornar para casa, escreverei as mi sobre minhas explorações aqui. Um livro de Jonathan Burns terá lugar nas bibliotecas lado a lado com os maiores aventureiros da história. Na pior das hipóteses, perderei uma perna. Mas, no final, minha vida terá valido a pena. E Claire finalmente terá orgulho de mim. Claire, perdão. <risos> ah, não! Na praia, cara. Tinha alguma coisa... Na linha de chegada. Mas Tava pra seguiu. virar. Eu vou virar porque deve ter coisa atrás. Viu? Ai, tá escrito me perdoe. E a Claire... Todo mundo nesse jogo é desenhista, eu gosto disso, né, mano? Todo mundo tem umas habilidades para desenhar incríveis. Os caras desenham tudo que tem direito. Quase que eu falo isso. <risos> Mais pegadas. Maravilha, né, mano? Então vamos seguir. Pegadinha sempre bom. Eita, caralho. Bem, vamos lá. Ei, Esse... Sam! Será que eles vão... Eu acho que eles vão se encontrar só quando tiver já lá no... Puta que me pariu, velho. Eu não ia deixar o Nate entrar na minha casa. 
Nem fudei numa... Só de entrar já quebra um piso. Ele senta na mesa e quebra a cadeira. É assim. Como é que deu pra... Bom, aí tá você. Achou ele? Ok. Vamos lá, gente. Nossa! Ai, caralho. Vai cair, vai cair, vai cair. Óbvio que vai cair, né, mano? Por que que não cai onde ele pisa? Caralho. Eu falo, é incrível. Incrível. Ok. Ele, eu, mano, acho que a mãe dele transou com um gato preto e nasceu ele. Não é possível, mano. Pra ter tanto azar assim. Puta que me pariu, velho. Não tô enxergando porra nenhuma. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bonito, bonito o local. Bonito, bonito. Olha. Bem bonito. Tá aí agora. Dá pra eu descer? Dá pra eu descer. Gostei. Oh, será que tem tesourinho aqui? Não, mas dá pra eu subir aqui. Não dá? Uh! Sapinho! Sapinho, frog de frog de frog de lebo. Meu Deus. Vamos, né? Nossa senhora, eu não vou falar nada. Meu Deus, é muito mais difícil do que parece. Imagina, imagina. Ok. Pra onde que é pra ir, caralho? Ok, eu espero que seja ali embaixo. Eu espero muito que seja ali embaixo. Eu consigo. É a merda. Meu Deus do céu. Quebrou a perna. Ai! Caralho! Puta merda, velho! Não é possível isso, a vida! Caralho, mano! É muito azar pra uma pessoa só. Não sei como fiz isso, mas consegui. <risos> Nem eu sei. <risos> Nem. Oh! Agora eu me jogo. Bateu a cabeça. Ah, não. É ali que eu. Oh, navio. <risos> Deus, é um navio do Avery. Certo. Ok. 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 Ok, perfeito. Não é que o navio do cara tava aqui, mano? Caralho, mano. Por favor, Nate. Vai, Nate. Aí. Como que eu vou... Olha que bonito. Naviozão bonito, hein? Naviozão top, hein? Caralho, o problema é chegar ali embaixo. Será que é possível fazer esse pulo? Tem nada... É, vamos ver. Tem que ser, né? Ah, mano, não é possível. Caralho, Nate. Bacana, eu ainda quero... Ah, achei. Eu pergunto, ainda quero saber como eu devo descer. E é por aqui mesmo. Não morre. Ai, caralho, agora que eu vi que tinha um buraco. Ai, caralho. Morri. Não cai, 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 não cai. É que eu tava indeciso se eu ia pra um lado ou pra outro. Daí eu meio que caí. Tá aí agora. Agora fudeu, agora fudeu, agora fudeu. Porra, que mergulho que estilo. 10 de 10, 10 de 10. Levanta a plaqueta aí de 10 de 10. Você realmente fez tudo isso, certo? Talvez. Duvido. Ele deve ter achado uma saída mais seca. Uma saída menos dolorosa. Também duvido, né, mano? Que puta que pariu, velho. Tanto de lugar que você derrubou, se o teu irmão passasse, ele derrubava mais ainda. Não é pra mergulhar. Nate, não é pra mergulhar! Obrigado, senhor. Ok, vamos lá subir. Eita, pô, achei um tesouro. Pensei que o caminho fosse aqui. Ah, achei uma caixinha de joias. Que joia esse jogo, né? Tá, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Ah, ali não dá pra eu passar. Será que é por baixo? Hum, acho que é por baixo. Tem um buraco ali se pá, hein? Tô vendo, hein? É, por baixo. Tinha que ter pensado nisso antes, né, Alanzinho? Aí. Deu certo. 
Será que tem mais buraco? Tem mais buraco. Vamos. Ah, já tô me afogando. O cara não pode ficar... Será que tem gente aí? Estamos quase acabando? Essa é a última, senhora. Ótimo. Se a gente se apressar, dá pra alcançar os outros. O Sam roubou o nosso barco. Tá indo pro navio do Avery, vamos. Deixa ele. Terminamos. Terminamos? Eu perdi muitos homens, Riff. E os que não morreram já fugiram. Tá vendo isso? O fim tá realmente próximo. Esse pirata maluco armou a caverna inteira. Eu não vou pôr o pé no navio dele. Nadine. Se você largar tudo agora, a morte dos seus homens, tudo o que a gente fez, vai ser em vão. Temos milhões em ouro, bem aqui. Prefiro isso e também continuar viva. Por isso tantos homens te abandonaram. O que disse? Estamos quase entrando para a história e você quer desistir com uma ninharia, uma fração do que o Sam vai conseguir naquele barco. Se ele conseguir sair daquele barco vivo, Pode ficar. Droga, ele merece. Você não merece. Hum, ela vai tomar, ela vai tomar. <risos> tomou, tomou. Olha só. Podemos ficar aqui, nos insultando o dia inteiro. Ou terminar o que nós já... Vamos terminar, sim. Não. Desculpe, senhora. O problema dos mercenários, Nadine, é que a lealdade deles é comprada, não conquistada. Agora vamos. Ou a gente termina isso juntos. Ou para tudo aqui mesmo. Vamos entrar para a história. Muito bem. Primeiro as damas. Já são quatro só. Eu dou conta de quatro, hein, mano. Eu e meu irmão, a gente dá conta. A gente divide dois dois. Ele fica com essa mina aí, por favor, né? Porque eu não quero tomar outro pau. Ok, dá pra passar por aqui. Dá. Tá, e agora? Como é que eu saio? Uh, uh. Por aqui. Perfeito. Agora eu subo aqui. Olha só. Você guardou pra gente, Capitão 22. O fim de um ladrão. Eita, caralho. Agora vai. Será que eu tenho que ir nadando pra lá? Acho que tenho, né? Vamos lá, vamos ver como é o fim de um ladrão. Tá aqui, meu irmão. Minha poxa. Eu ia perguntar, será que meu irmão morre? Eu acho que já responde isso pra gente, assim, né? Caralho, velho. Pelo menos abriu um caminhozinho pra mim aqui, tranquilo. Pelo menos isso, né, velho? Vamos lá, vamos ver o que, que aconteceu. Bom, um a menos. Falta dois, três. Não sei contar, desculpa. Caralho, eu tô com medo de andar aqui e explodir alguma coisa. Nossa! É. Sam! Nossa, sendo fumaça lá ali dentro. Tá, pra onde eu vou? Eu tenho que subir ou descer? Tem um buraco numa porta aqui? Não tem porra nenhuma. Será que é pra eu subir? Oh, meu Deus, essa fumaça tá me fudendo. Ah, dá pra eu descer. Uau! Mas olha só. Tá aqui o um tesouro. É, amigo, né? Ainda bem, né? Porra, se eu tivesse ido até aí e não tivesse tesouro, eu ia estar meio puto. É, é. Quem que será que explodiu? Meu irmão é inteligente. Não foi ele que explodiu, né? A pau. Vamos 
Sam? Sam! E aí, Nate? Cadê o Sam? Ah, ele tá aqui. Sam? Relaxa, ele tá vivo. Por Esse enquanto. idiota quase matou todo mundo. Eu vou tirar ele daqui. Não, não vai, não. Rafe pode ficar com o tesouro, tá? Mas deixa eu salvar meu irmão. Depois de tudo que ele fez... Quanta nobreza. Mas não. Se a gente demorar muito, vamos morrer. Você quer isso? Não foi o que eu disse. O que você acha, Nadine? Não, ela tá viva, não. Que bom te ver aqui. Você poderia pegar a arma do Nate? Ela vai, a gente vai se juntar contra ele, eu acho. Passa pra cá. Ah, não. Acha que pode confiar nele? Hã? Não é da sua conta. Por que você tá querendo provocar? Nate, a Nadine é minha parceira. E eu não traio os meus parceiros. Vai pra lá. Já você e seu irmão. Desde o início se aproveitaram da minha generosidade. Tentaram me excluir e já tá na hora de aprender. Uh! Otário! O que tá fazendo? Me dá sua arma agora. <risos> Nadine. Eu não vou pedir de novo. Você tá sendo muito boa agora. Olha pra lá. Nadine, quer parar? Porra! Eu mantei o olhar. Tá bem. São só alguns esqueletos. E daí? Eu não sei tanto de história quanto vocês. Mas eu sei muito bem quem eles são. Tá, conta pra gente. Avery e Chill. Eles se mataram. Que bom pra eles. E daí? Quem fica obcecado por esse tesouro, recebe o que merece. Então vai deixar a gente morrer aqui? Eu vou embora. Não me importa se vão morrer ou não. Nadine, espera. Tchau, Rafe. Nadine! Nadine! Oh, abre essa porcaria de porta agora! Rafe, ela foi embora. Vai, me ajuda aí, a gente consegue sair. Ah, não. Não, não vai funcionar. Eu Vem, me ajuda com o Sam e eu te ajudo a abrir a porta. Não, eu não vou poder aproveitar. Droga. Essas moedas, sabendo que você e o idiota do seu irmão ainda estão vivos. Tá. Só fica calmo, você pode praticar esgrima quando a gente sair. Nate, cala a boca! Fudeu, caralho! Filha da puta, tá, e agora? Isso é loucura até pra você. É o que? Quick time event? Tá. Tá, esquiva de ataques na esquerda e esquiva na direita. Tá, calma. Isso daí foi direita ou esquerda? Jesus. Eu, eu... Tá, isso foi esquerda. Ok. Eu tenho que pegar... Filha da puta, você tá, você tá falando com quem, seu merda? Eu vou pegar a espada, eu vou pegar outra espada. Vem, seu merda. Vem, seu filho da puta. Ai, caralho, eu não esperava dois golpes. Ele não deixa eu pegar a espada. Nem caralho. Para com uh, isso, tô pertinho Ray. da espada. Tô pertinho da espada. Ai, meu nariz. Pera a espada, não dá pra eu pegar a espada? Um tiro na pessoa que me disse isso. Brave, qual é? Entendo você não gostar de mim, mas você. Apesar dessa fama toda. Caralho, não dá, não dá, não dá. Não tem nada. Cara, você não nariz, viu, coça! Eu te avisei pra sair do meu caminho. Pensa. Cara, tá pensando. Oh! Oh! Eu, eu sacrifiquei tudo pra achar Ai, Avery. Vai, não caralho, vou deixar uns ladrões de grita. Um vigarista sem mil e uma jornalista fracassada roubarem isso de... Chega! Agora é minha hora, caralho. Você... Se importa tanto com esses perdedores que eu vou mandar todos eles com você. Hangar, babaca. Ou oh. vem, seu merda. Opa, 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 opa. Você tá bem? 
Vem, 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 vem. Filho da... Puta! Que é assim, cara? Spring tá ele! Vem, vem, vem! Vem! Vem, seu merda! Vem! Vem nessa! Vem, vem, vem! Vem! Ai, caralho, calma, calma, Alan. Calma! Seu filho da puta! Aí, aí! Caralho! Onde eu tô? Maluco! Filho da puta, vem, 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 vem! Eu desviei, porra! Ah, é? Olha o cortezinho que eu vou te fazer agora! Filho da puta! Ai, tinha que desviar disso! Calma aí, parou! 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 Trégua! Caralho! Oh! 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 Pou! Seu c... Filho! Ai, caralho! Toma! 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 Nossa senhora, tomou pisadinha! Pisadinha! Filho da puta! Caralho, caralho, Alan! Vai, vai, vai! Filha da puta, você está falando com quem, mano? Eu sou o capitão mais louco de São Paulo! Caralho! Calma aí, velho! Calma aí! Calma aí, calma aí! Trégua! Trégua! Eu sei que eu tô vendo meio preto e branco que eu sou daltônico! Ai, meu Deus, minha vida! Minha vida tá tão preta e branca! Ai, obrigado, tô bem! Caralho, você não para não, velho! Puta, para quieto com essa porra dessa espada, mano. Você vai cortar alguém. Vem agora, vem agora, vem agora. Vem agora pagar de machão pra cima de... de... Ai! Uh! 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 Cortei a tetinha. Cor... Ah, não, foi a barriguinha. Caralho, amigo, você tá muito veloz. Cara, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Parou, parou, parou. Parou, 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 parou. Caralho, não morri. Eu defendi tudo. Caralho, eu sou muito mestre das artes marciais. Caralho, seu merda. Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Cara. Mano, o cara não morre. Caralho, pelo amor de Deus. Morre, filho da puta. O cara não morre, mano. Esse sim que é o famoso Nathan Drake. Tá bem, tá bem. Terminamos aqui. Vou pegar meu irmão e vamos sair. Se quiser ficar aqui, queimar com o navio, pode ficar. Você me Nossa, eu vou pegar aquela madeira queimadinha. Ih, meu Deus, queima a mão, né, mano? Sumiu. Por trás de toda a ousadia, você é só um garotinho triste, com delírios de grandeza. E que não sabe usar uma espada. Adeus. Vem, 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 filha da puta, 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 vem, 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 seu merda, vem, 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 caralho, vem, caralho, vem, caralho, isso mesmo, isso mesmo, caralho, nossa, o cara cortou minha espada, que caralho é isso, vai cair na cabecinha dele, tudo isso, é o tesouro Wraith. Pode ficar com ele. Pode ficar. <risos> ah, merda. Ah, ah. Vou tirar você daqui. Ah, tô tentando. Eu tô apertando, nem precisa apertar, ah, mano. Tô muito louco. Tenta de novo. Ah. 
adianta. Tenta de novo. Não adianta. Ah, agora vai. Eita. Droga, me escuta, me escuta. Tudo que eu queria era encontrar esse tesouro com você. Sério, hein? Fica A gente quieto. conseguiu. A gente conseguiu, cara, ok? Tá tudo bem. Não, não, deve ter outro jeito. Você precisa ir. Não, deve ter alguma coisa. Precisa ir. Alguma coisa. Não, não. Nossa, mano, mentira. Vai, Nathan, eu preciso não. saber que você conseguiu sair. Não, não. não. Nathan, esse lugar inteiro vai explodir! Já sei! Já sei! O que tá fazendo? É Confie Droga! Abaixa a cabeça! Caralho, velho, eu pensei que ele ia morrer, eu tava muito chateado, eu tava pensando quase em chorar. Você é maluco mesmo. Os malucos se reconhecem. Caralho. Os bagulho tá pegando fogo, tá dando tiro os canhões. Tô com você. Por favor, irmão, não morre, na moral. Droga. Meu Deus do céu, velho. Que bagulho insano. Nossa, caindo a caverna, como assim? Achei eles. Cadê você? Bem aqui. Você pegou tudo? É, acho que sim. É, pode vender tudo que deixei pra trás. <risos> Não quer mesmo carona pra casa? É, depois disso tudo, eu queria um avião com serviço de bordo e assento reclinável. Além disso, ela e eu temos muito o que conversar. É, vocês têm. E chega de ligações de madrugada dizendo uma última vez. <risos> um? Prometo. Valeu, Sally. Se cuida, garoto. Vê se não some. Da próxima vez que vier, te pago uma cerveja. Eu vou cobrar isso. Então o coelho escape e deixa umas surpresinhas de coelho espalhadas na cama do diretor. É isso, eu fui. que contando pra ela. Apenas sobre sua fase mágica. Ah, eu te odeio. Qual era o seu nome artístico? Vai, conta. Nate, o incrível. Não tem graça, faz sentido. Na real, ele até que você era muito uh -huh. bom. Bom, olha, Sam, foi uma experiência e tanto conhecer você. Com um aperto de mão? Bom, é... Vem cá, me dá um abraço aqui. <risos> Cuida bem desse cabeça oca, certo? Tá, eu cuido. Espera um segundo. Tá. Gostei dela. Coitada, acho que ela te ama mesmo. É, eu sei. Olha, a oferta ainda tá de pé. Eu agradeço, mas passo. Eu sei, mas se sentir que tá impondo algo, não, não está. Não, não é nada disso, isso. não é nada disso. Tá, é um pouco isso, mas... É. é que eu... 
Pensei que encontrando o tesouro do Avery ficaria satisfeito. Hum. Em vez disso, eu... Quero mais. Tenho uma sensação estranha de... Vazio. É. É, você sabe, por mais emocionante que seja a próxima aventura, no fim, a gente sempre tem essa sensação. Às vezes você tem que escolher o que quer manter e o que vai deixar para trás. Bom, ainda não cheguei nesse ponto. E além disso, você descobriu cidades antigas por minha causa e não dá para ignorar isso. É, deixa algumas por aí. Obrigado. <risos> Chegou nossa carona. É. Ah, Sam, nós fomos longe. E como fomos, cara? Vem aqui. Escuta, não faça nada que eu não faria, tá? Sai já daqui, vamos. <risos> Tem fogo? Tem. Então, Victor, quais são os planos, hein? Hum. <risos> Bom, antes de entrar nessa, eu estava trabalhando numas coisas por aí. Coisas? Hum. Perigoso? É, com esse pessoal, sim. É bem possível. Bem, por acaso eu conheço alguém que saiu da prisão recentemente que seria perfeito para esse trabalho. Ah, não sei não. É de confiança? Mais ou menos. Como é o francês dele? Aquele hum. hum. revient votre mari. O que significa? Quando seu marido volta para casa. <risos> perfeito. Vamos? Ainda tem um daqueles charutos? Não se aproveite. Sensacional. Será que vai ter alguma coisa, alguma historinha com ele, com o Sam e o Sully só? Não sei. Ah. <coughs> oh, bom dia. Bom mesmo. Muito bom. <risos> Ah, agora estou curioso. O que, que houve? Consegui um contrato? Ah, melhor ainda. Estou quase vendendo a Jameson Marine. Sério? É. Nossa! Jameson, acho que você merece os parabéns, hein? Ainda não, mas eu sei que vai dar certo. Eles foram duros, mas no final acho que chegamos a um... acordo bom para os dois. Nossa, que ótimo. É. Vai continuar trabalhando? Não, 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 não. Eu só quero relaxar, ficar com a família e pescar quando der. Bom pra você. Quem é o otário que vai comprar esse lugar? Ah, é você? O quê? Vá, fala sério. Eu tô falando sério. Peraí, Jameson. Como assim, mano? Peraí. Peraí, cara! Oi. Bom dia, gente. O que tá fazendo aqui? Eu queria, sabe, dar uma última olhada. Já dei a chave pro seu marido. Ok. Perfeito. Isso é sério? Nate, só precisa saber que vai fazer um investimento muito inteligente. Faça a coisa certa. Quando terminar, me liga. Pode deixar. Oi. Oi? Você vai comprar a Jameson Marine? Nós vamos comprar a Jameson Marine. Ah, ok. Como? Por quê? Bom, fiquei sabendo de um trabalho de recuperação na costa da Malásia que pode ser bom pra não, gente. Não, não. Meu bem, olha. A gente quase não saiu vivo de Libertália. É. E aceitar um trabalho ilegal? Você sabe o que isso significa. Quem disse que era ilegal? Olha. Isso chegou de manhã. É de verdade? É. 
Alguns dos meus antigos contatos lá conversaram com as autoridades da Malásia. <risos> Foi legal. Nem precisei subornar ninguém. Que bom, porque não sei nem de onde a gente ia tirar dinheiro pra isso. Aqui. Me dá a mão. Quê? Me dá a sua mão. Vai! Meu Deus. Onde é que arrumou isso? Tava no bolso do meu casaco. Junto com outras. Outras? Sam. Ah, ele é discreto. É. Mas vamos ter que usar várias nessa nossa aventura. E pra comprar novas câmeras... Comprar câmeras? É. Já que a gente vai mergulhar para recuperar essa carga, podíamos contratar uma equipe, filmar a coisa toda e retomar meu antigo programa. E aquela ideia de... viver uma vida normal? Quando a gente tentou viver uma vida normal, a gente... saiu dos eixos. Olha... Quando eu tava naquela ilha... Eu senti a falta da aventura. Da gente. Agora a gente tem uma chance de fazer o que gosta. Mas de agora em diante a gente vai fazer tudo dentro da lei, certo? E só eu vou fazer as filmagens. Com a minha câmera super cara. Você pensou em todos os detalhes, né? Mais ou menos. Mas se não gostou, é só falar e eu posso cancelar tudo. Quê? Não, 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 não. Eu não quero acabar com a aposentadoria do Jameson assim. Seria crueldade. Certo. Não vai ser fácil, hein? Nunca é fácil. Então, o que acha Nathan Drake? É, por que não? Hum? Se eu não tiver que cuidar da papelada... <risos> tá, eu cuido disso. Eu vou estar tá ocupada com a câmera. E eu vou estar tá ocupado com os mergulhos. Ok. Beleza, a gente reveza. É. Ou... Oh. Disputamos no game. Hum. Sério? Não, olha, eu tô praticando. Tô ficando Não. bom. Tô coordenando melhor a Você mão tá... e o olho. Sério? <risos> Não posso fazer isso de novo. Tá com medo de jogar comigo? Eu não tenho medo Zero de jogar. Você tá com quanto medo de jogar comigo? Tipo três. É, melhor aumentar pra onze. Onze? Eu vou, vou pegar você. Ah, vai. É. Nossa, isso é... Ok. Beleza. Tô dentro. Eita, tá rolando? Eita, pô, tá rolando. Nem lembro como é que controla. Tá bom, né? Vamos lá, vamos lá. Vou bater o recorde de todo mundo nessa porra. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Jogar mais um crashzinho pra dar aquela, né, finalizada. Eu não vou morrer, eu não vou morrer, Alan. Você confia em você? Eu confio. É, não peguei. Pô, dá pra eu pegar. Calma aí, né? Será que dá pra eu voltar? Pegar tudo que dá, né? Caralho, meu jogo me iludibriou frenético aqui. Pensei que ia acabar o bagulho. Ui. 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 Caralho, moleque, vamos. Ai, meu Deus. Essa bola é muito forte. Ela destrói tudo que existe. Eu não consigo pegar nada. Eu quebro as bolas, mas... Ai, meu Deus. Ok, checkpoint. Ui! Ok, ok. Ok. Ui! Caralho, tá difícil isso. Calma. Calma, Alan. Confia, confia. Nossa senhora, é muito ruim controlar... No analógico, que não é o analógico, no direcional. Caralho, vai, faltou uma pelotita. Faltou uma pelotita. Faltou uma pelotita. Ri! 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 Ai, caralho. Ri! 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 Caralho! O cara é muito bom, moleque! De prima! Quanto foi meus pontos? Zero.
Meu Deus, faltou tão pouquinho. Faltou tão pouquinho. Faltou tão pouquinho. Caralho, foi assim que nasceu Lara Croft, então, mano. É a filha dele com a Helena. É a filhinha dele. Onde eles estão? Gente, que cachorro real. Que bonito, sei lá. Ah, é a... ela tá sozinha em casa porque eles saíram pra epílogo. Hum. Cara, tem um epílogo. Tá me lembrando The Last of Us, essa menininha. Tá me lembrando da... Esqueci o nome dela. Caralho, que vida. É ele. Acho que é ele. Ok, ok, então Muito o jogo não bom. acabou. O que, que é isso aqui? Ok, é uma, um quadrinho. Muito legal. É melhor eu arrumar isso tudo. É, né? Puta que pariu. Agora que eu vi ah, o quarto. Depois. Ah, igual eu. Mãe, okay. pai, alguém aí? Calma, o cachorro quer que eu vá lá, mas eu não vou lá. Oi. Eu não vou lá. Porque se eu for lá, ah, tudo... Ficou muito lindo. Ah, eles casaram. Ai, gente. Hum. Ah, eu. Quer dizer, ela. Olha <risos> ah, o cachorrinho. Olha o Sully. Gente, que legal. Nossa, o Sam tá tão jovem. A menina já viajou mais o mundo que eu, hein? Puta que filha da puta. Desculpa, inveja branca. Senhora, não tenho culpa que você é rica. Né? E filha de um aventureiro super louco. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá até um banheirão aqui. Caraca, que banheiro grande? Eu não lembro desse banheiro. Cadê o cachorro? Cachorro, o que, que você quer? Calma, eu sei que tem coisa aí. Eu não vou aí. Eu sei que você quer que eu vá aí, mas eu não vou Acho aí. Acho que abandonaram a gente. Eu também acho. Eu acho que eles, ele odeia você. Todos os seus pais te odeiam. Queria dar uma explorada a mais na casa aí, ó. Não sei, né? Quando eu for lá, vai que acaba. Vamos ler. Estamos sentados ah, em uma minúscula bom. cafeteria Sam, Sam, no meio gente. de uma rua agitada de Havana, bebendo o que provavelmente foi o melhor expresso da minha vida. Sem trabalho. Ninguém nos, perse nos perseguindo. A aposentadoria é estranha. Boa, mas estranha. O Sam disse. Fala pra ele encher a geladeira com uma cerveja menos ruim antes da gente chegar. Palavras dele, não minhas. O Sam também tá me lembrando de que você perdeu a aposta. Pra nós dois. Mais de 12 meses sem fumar. E eu tô em Cuba. Pelo amor de Deus. Viu como eu tô me comportando? Enfim. Mande beijo às garotas. Fala pra Cassie pra ir preparando o tabuleiro de gamão. Quero a minha revanche. Espero ver a galera em algumas semanas. Seu amigo Victor. Ah, que legal. Evento, tá, tá, tá. Ninguém nos perseguindo. Aposentadoria. Legal. Legal, legal. Então eles vão chegar aqui. Essa carta foi me enviada quando? Provavelmente eles vão estar lá no, onde o cachorro tá latindo. Eu acho. Não sei. Mas eu queria dar uma exploradinha antes, né? Pra ter aquele sentimento bom. Opa, vamos ver o que tem na geladeira aqui. Será que ele comprou cerveja boa? Uma maçãzinha. Uma maçãzinha pra manter a forma, né? Sempre bom. Cara! A mina fez cesta, moleque. E aí, cachorro, o que, que você quer? Beleza. Mas só esse aqui. Tá bom, dou mais um, vai. Eu dou mais um, vai. Tá bom. Mas esse é o último de hoje. Será que é o último? Será que é o último? Ele quer mais. Não, mas é o último mesmo. Esse, esse eu juro que é o último. Acabou, acabou. Tá pensando que é festa aqui? Não é festa, não. Tá, agora eu vou pra onde o cachorro estava latindo. Que era... Aqui. Oh, meu Deus. A gente devia fazer uma festa. Eles nem iam ficar sabendo. Não tem nada aqui, velho. O cachorro tava me enganando. Um banjo. Maravilha. Hum, vou botar uma musiquinha. Vamos ver qual é. A mãe tem um gosto estranho. Mas até que eu curti essa. Nossa, que legal. Preciso pedir essa câmera emprestada de novo. Bacana, bacana. Dá pra dar um zoomzinho. Dá pra olhar no telescópio? Nossa, o telescópio tá virado pra parede. Eu acho que não dá pra olhar no telescópio. Onde que eu deixei de ir? Eu fui em todos os lugares? 
Aqui eu fui, eu já olhei ali. Aqui eu não me recordo de ter nada. Ali é o banheiro. Aqui tem um só Deus sabe o que, que é isso. Eu tô no andar de baixo porque eu lembro que a casa tinha dois andares. A não ser que eles estão em outra casa, a não ser que eles mudaram. Nem lembro. É, acho que eles estão em outro lugar, né? Cachorro, você quer outro, velho? Acabou, mano. Acabou a festa. Já li a carta. O que mais que tem pra eu fazer? Ué? O que mais que tem para eu fazer? Será que dá pra eu sair? Deixa eu ver. Ah, dá pra eu sair. Caralho! Estão na praia, moleque! Que lindo, que lindo, que lindo. Aqui o tabuleiro de gamão, eu não sei nem se isso é gamão, talvez seja. Redezinha pronta. Moleque, que lindo, meu Deus do céu. Ah, dia perfeito. Só falta o resto do pessoal do barco. A música, a música. Trilha sonora do Uncharted. Eu não sei se eu devo, onde eu devo ir. Eu vou no barco dar uma olhada. Já que o cachorro foi lá dar, dar aquela curtida, eu também quero curtir a vida. Alguém aí? Não? Ninguém? Ok. Vamos ver o que tem aqui. Uns peixes? Não, tá tudo pronto. Ah, a comida tá toda aqui. Ah, se pé uma até a charada, hein? Talvez. Calma aí, o que, que ele quer? Oi, Vicky. Será que é aniversário dela e... E é festa surpresa? Dá pra eu falar com a cachorra. Ok, tá bom. Cadê o pai e a mãe? Tá, vamos achar. Vai. Jura? Tá, vou achar sozinho. Dá pra eu vir no barco? Não dá pra eu vir no barco. Tô, tô com sentimento, hein? Tô com sentimento de que... De que é aniversário dela e eles estão preparando uma festinha surpresa. Não sei, não sei se eu estou certo ou não. E essa casa aqui é de quem? Do vizinho? É nossa também? A gente comprou tudo. Tem nada aqui também. Não, okay, eles compraram a porra esperar, da praia? Então. Reduziu bastante a área de busca. Hum, eles estão procurando alguma coisa. Então por isso que eles estão aí. Será que é a Malásia aí? Eu não sei como é que é a Malásia, eu não sei. O que tem aqui? Portão. Olha Você só. Conseguiu. Eles continuam fazendo tudo, só que agora não é legalmente. Ah, limpar aqui vai dar um trabalhão. Ah, então aqui é meio que um escritório, uma área onde eles vêm pra. Eu acho. Reza a lenda. Mano, o nível de detalhe desse jogo me deixa assustado. O que tá guardado aqui? Será que tem uma chave? Hum. <risos> que bobo. É ela. Ela tá na capa da revista, velho. Caçar tesouro corre na, no sangue da família. Fizeram uma matéria. Ah, esqueceu as chaves. Ele esqueceu as chaves. Hum. Hum. Não tá dando. Não tá dando. Mesmo. Uau. Sabia. Olha. O que é isso? Que legal. O que mais tem pra ver aqui? O que mais tem pra ver aqui? O cintão dele. Opa, legal esse coldre, pai. Foto dos dois. Antiga. Caveirola. Meio que deu medo. Mas legal. Você botou no lugar errado. Ele vai descobrir. Você vai ser descoberta. A moeda. Um dobrão espanhol. De onde será? Da Espanha, eu acho. É a 
aqui tem, esse daqui é do segundo jogo, eu acho, eu não lembro. Século 16. De onde veio isso? Olha que legal, alinhar as estrelas. Sensacional. O que mais? O que mais tem pra eu olhar aqui? Oh, tem um livreto aqui. Oi? Evelyn comprou a primeira edição de Estrada Geral dos Primeiros Colecionadores, junto com você. Eu tenho uma carta segurante. Tá, isso daqui eu já li, né? É, eu já li isso daqui, eu lembro. Navegar, vamos mudar. Nossa. O exemplar tem que passar. O roubo do Gansway. Invadiu o Gansway, o navio do tesouro mandou desapareceu. Eles foram procurar o tesouro do Avery? Região... Ah, então eles estão em Madagascar. Pode ter... Será que eles voltaram para Madagascar? Para atacar, devemos conferir a história geral. O navio onde Burns estava foi arrastado por uma tempestade e foram capturados pelos espiões do Panamá. Azar. Avery era muito bom em apagar seus rastros. Acho que estou indo pelo caminho errado. É claro que a melhor e única esperança de encontrar o tesouro de Avery é com o nosso amigo Burns. Hora de ler sobre o Panamá. Uh, estreito, até roubo do Genzo e Ilha da Reunião. Dividir o tesouro aqui, encontro com Aidan, Aidan Baldridge. Ilha de Ascensão, parada para conseguir comida. Nassau, esconderijo sob a proteção do governador Nicholas Trott. Escócia, 1699, última aparição do Avery. Hum. Investiguei mais profundamente. A Cardi Burns men menciona a torre mais alta e é somente uma prisão espanhola semi-intacta no Panamá. Como a... Ah, essa aqui foi a anotação dele? Realmente é o melhor lugar para começar. Número 1. Um, o governo panamenho construiu uma nova prisão ao lado da antiga. Os piores dos piores criminosos são mantidos nela. Problema número 2. Panamá é governado por um ditador que duvido que seja complacente com nossos objetivos. Tive uma longa discussão com Evelyn sobre as dificuldades que o local da prisão representa para nós. Ela disse que traçará um plano, mas sinto que ela não está considerando todos os riscos envolvidos sem falar da saúde dela. Sem falar da minha. Deve aproximar pelo mar? Próximo. Uma mais direta, sem poucas propinas necessárias, dá um pouco mais de emoção às nossas vidas e pode nos levar ao tesouro pirata. Contras. Pode não nos levar ao tesouro pirata. Muito, muito legal. Alta chance de morrer, clima úmido. Esboço de mapa superior, prisão nova e prisão antiga. Esboço de mapa inferior, Panamá. E tem uma foto. Fala sério. Que legal os dois. Pai? Magna. Sir Francis Lee, deixa de lado a investigação sobre Burns. Por enquanto, meu, muito trabalho sem, sem falar sobre. Sem fazer sobre Sir Francis. Mas uma semana de apresentar minhas descobertas, eles provavelmente vão rir da minha cara de novo, que seja. Os passamentos da letra é similar, similar, mas não é conclusivo. A carta para Washington <coughs> mostra um F minúsculo característico sem a barra transversal. Isso também é visível na amostra de F. James. O H característico cai bem abaixo da média e linha descendente é comum nas duas amostras. A inclinação das letras é a mesma. De modo geral, espaçamento, peso, inclinação e caracteres são os mesmos nas duas cartas. A análise da tinta mostra envelhecimento, desgaste e consistências similares. Com base na, 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 na análise, acho que é seguro concluir que F. James era um pseudônimo de Drake, já que a amostra da carta de F. James é de, mil, é de 15 do 2 de 597. Acredito que isso prova minha teoria sobre sua falsa morte. Creio que esses números são significativos e que Margaret sabia disso. Preciso discutir mais profundamente com Evelyn, esboço de anel. E tem outra ah. carta aqui. O que é isso? Tá escrito o quê? Encontrei isso na minha câmera antiga achei que você ia gostar de ter Evelyn. E, né? No caso. E. Helena. Sim. Evelyn, é. Caralho, é Evelyn, porra. Ah, droga. Droga. Ah, você tá aí. Oi. Tava te procurando. O que tá fazendo aqui? Ah, procurando por vocês. Vamos, o barco tá cheio. Tudo pronto. Legal, eu alcanço vocês em seguida. Por quê? Ah, eu preciso... Ah, pegar... Qual é, Cassie? Ok. Não fica brabo. Ei, 
falei pra não ficar brabo. As chaves. Por que, que eles não queriam que ela visse? Então... O que você viu? Nada demais. Bom, aquela foto de vocês com o Sully. Nos tesouros que pareciam espanhóis. E uma escopeta. Sim. E se acabar acontecendo? A gente devia contar pra ela. Ela não tá pronta ainda. Pronta pro quê? Pra essas merdas aí? Olha essa boca. É, menos. Desculpa. Mas vocês têm esqueletos de verdade no armário. Ou pelo menos um crânio prateado ali. É, acho que eu aqui não tô pronto pra isso. Sério. Nate, tá na hora de conversar. É, tá na hora sim. Peraí, mas de conversar o quê? Ela é só uma criança. Ela é mais velha que você e o Sam Isso quando é começaram. Isso é diferente, você sabe que okay, é. Ok, olha, se vocês fizeram alguma coisa estranha, tudo bem, tá? Mas eu já tô grandinha e posso saber, né? Bem grandinha? <risos> Quantos anos tem mesmo? <risos> Engraçado. Mãe? Tá bom. Vamos ver. Hum... Pra mim começou quando esse cara ligou dizendo que tinha uma descoberta histórica incrível. <risos> Ele parecia um mentiroso. Mentiroso, mas gato. <risos> é. Não, nem tinha conhecido Ela ele. Ela já sabia. <risos> Ela sabia. Então o um mentiroso disse, se patrocinar a viagem, te entrego o caixão de Sir Francis Drake. Só pra constar, eu cumpri a promessa. <risos> Você entregou a gente pra uns piratas indonésios. Ah, fala sério. Sabe que eu não tive nada Olha, com aquilo? Olha, gente, espera aí. Estavam dizendo que foram atacadas por piratas depois de achar o caixão de Sir Francis Drake. É isso? É, é, é isso mesmo. Isso. É... é nada. Olha Olha o respeito. respeito. Duvido. Melhor. Tá bom, continuem. Quer saber? Tá calor. O barco tá pronto, o vento tá bom. Quer saber o resto da história? Então vamos pra água. Vem. Uh, peraí, como é que tava o Francis Drake? Tava nojento? Na verdade, não tava lá. É só o diário dele com um mapa pra Eldorado. A cidade de ouro? É o que diz a lenda. Na verdade, é só uma estátua. Amaldiçoada. Ah, não. É sério? É sério. Que legal. Mas eu explico isso. Acabou, porra, não creio, putz, deu até um aperto aqui no peito agora. Nossa, que sensacional. Pra quem jogou todos os jogos da série e gostava e acompanhava, né, acompanhou desde o primeiro, eu diria que foi uma conclusão excelente, eu gostei muito. É, inclusive foi um fanservice absurdo, né, do começo ao fim do jogo. Várias frases, várias coisas que eles falaram, é, várias coisas que apareceram, inclusive, é, gostei demais mesmo. Incrível. Eu, eu não sei, eu provavelmente não vai ter outro Uncharted com o Nate, é, né? Falei, com o Nate, com o Nate, com o Nate, porque já falaram que ia ser o último, o último, né? Tudo bem que muita gente fala, vai ser o último jogo, e daí lança 15 depois. Mas eles meio que deram uma abertura pra ser com a filha dele. Eu não sei como seria a recepção, né? Se fizessem um Uncharted com a filha dele. Porque, eu, né? A gente chata ia reclamar pra caralho. E, mas eu, por mim, pode fazer. Por mim, pode fazer que eu jogo. Fácil. E deu até vontade de rejogar o primeiro, o segundo e o terceiro jogo. É, desde que eu comecei a fazer essa série do quadro, eu fiquei com vontade de jogar o primeiro, o segundo e o terceiro jogo. Pensei até em gravar. Mas como são jogos muito antigos, muito antigos, e tudo bem que lançou a versão remaster pra Play 4, que eu tenho inclusive, mas não joguei ainda. É, mas né, muita gente já jogou, muita gente já gravou, não sei se ia é, ser é agradável jogar, né? É, mas eu tô muito afim de jogar, ainda mais agora depois de terminar. Então, se você nunca jogou nenhum Uncharted ou nunca viu o que seja, né? não tem como jogar, eu recomendo demais assistir. Né? E se der, compre e joga, porque é sensacional. 
Pra mim, esse foi um dos jogos tecnicamente mais impressionantes que eu já vi. Questão gráfica, é, é absurdo o que a Naughty Dog faz com, com esse Playstation 4, né? Porque é, é incrível. É, o nível de detalhe de cada lugar... Mano, é incrível, não tem como botar em palavra. A casa, os detalhes da casa. Tipo, nossa, é, é incrível. É incrível, você se perde nos detalhes. Eu acho sensacional. Enfim, gente, espero que tenham gostado. Gostei muito do jogo Uncharted 4. É, achei só que no final ficou meio arrastado. É, a partir do momento que eles chegam aí em Madagascar, até, até a parte do navio ali foi meio arrastado, não sei, porque é, é floresta, eu já meio que enchi o saco de floresta, mas incrível do mesmo jeito, gostei muito. E, né, seguiu a linha de todos os Uncharted, só que agora tinha o ganchinho, e, né, não tem muito o que mudar, né, se mudar muito da fórmula, vira outra coisa e daí não dá certo. Mas espero que vocês tenham gostado dessa série de Uncharted 4, apesar de eu não ter, não ter gravado, né, é, os outros Uncharted, é, quem pegou... Só o 4 aí, entendeu do mesmo jeito a história, porque, né, é uma história contada, né, não precisa, só que se você tivesse jogado ou assistido o vídeo dos outros, você né, ia saber um pouco mais sobre os personagens. Mas, enfim, espero que tenham gostado, comentem o que acharam, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei, nos vemos no próximo vídeo, um abraço, falou.